。大家好，本节介绍内能资板系统打者。打者，众多标识行，不适用于自动打者。填写打者色码的行上有非前编织的动作，例如后编织、左辅色码等，可以将打者色码单独填在一行上，并标识为打者动作标识行。此行仅仅标识打者的动作，不影响其他行。下图为打者动作标识行的一个例子，可以看到打者的当前行上。除前边之外，有后边之和锁骨色码，并且打者方式为打者一，不是自动打者。因此，将打者色码单独填在一行上，并标识为动作标识行。下面请看实例。动作标识行通常用于螺纹之后打者，并且打者方式为打者一。使用动作标识行，使螺纹的面针叠加到面针上，底针叠加到底针上。编译。反编译查看编译后结果，可以看到，叠加的方式为面针叠加到面针上，底针叠加到底针上。打者收针标识行，通常用于自动打者之后立即收针，被标识为打者。收针标识行，仅仅表示自动打者的收针数，这一行不会被执行编织动作。下图为收针标识行的一个例子，可以看到，打者方式为自动，打者之后有立即收针，中间有收针标识行。下面看具体例子介绍。在打开的花样中可以看到，打者为自动打者，打者后有立即收针，为表示打者的帧数。中间有收针标识行，编译。查看编译后结果，可以看到，打者之后立即收针，中间的收针标识行并没有被执行编织。摇床线位，功能线二三零的第二列，根据机器的情况而定。设置机器的最大摇床帧数。以自动打者为例，在未设置最大摇床线位时，编译，查看编译后结果，可以看到，最大的摇床帧数为七帧。设置摇床线位为五帧，再次编译，查看编译后结果，可以看到最大的摇床帧数变为五帧。本节介绍完毕，谢谢大家。